วันนี้ผมจะพามาอันบ็อกซ์นาฬิกาหรูที่เป็นตัวท็อปจากญี่ปุ่นนะครับมาดูกันว่าเขาจะสู้กับสวิสไหวไหมสวัสดีครับผมดิจารการทำไม่ชินมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพอพูดถึงนาฬิกาจากฝั่งญี่ปุ่นทุกคนก็จะนึกถึงแบรนด์ที่เราคุ้นเคยหลายแบรนด์นะแต่ผมว่ามีอยู่แบรนด์หนึ่งซึ่งคนอาจจะรู้จักจะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับหรือบางคนอาจจะรู้จักเพียงผิวเผินวันนี้เรามาทําความรู้จักมากขึ้นอีกนิดนึงกับแบรนด์ที่เป็นระดับท็อปของญี่ปุ่นนะครับก็คือแกรนไซโกครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์นะครับตัวนาฬิกาแกรนไซโกที่เป็นสปอร์ตคอลเลกชัน SBGE 2 9 5 Green e v a o Spring Drive GMT Triple Time Zone นะครับจะสังเกตว่าชื่อค่อนข้างยาวมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือแกรนไซโกที่เป็น GMT โดยใช้ระบบกลไกที่เป็น Spring Drive อันเรื่องชื่อนั่นเองนะครับแกรนไซโกเนี่ยจะมีชื่อเล่นหรือว่านิกเนมของแต่ละรุ่นค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่นิกเนมแต่ละอันนั้นน่ะมันเกิดจากแรนบันดาลใจที่ศิลปินหรือว่าช่างฝีมือเนี่ยเขาบรรจงสร้างในการเรียนนั้นขึ้นมาอย่างเรื่องนี้มีชื่อเล่นว่า Green e v a o นะฮะโอเคก่อนเราจะลงลึกไปถึงนาฬิกาเนี่ยผมเล่าประวัติไซโก้ให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไซโก้เนี่ยก่อตั้งโดยมิสเตอร์คินทาโร่ฮัตโทรินะครับซึ่งเป็นคนโตเกียวนี่เลยแหละนะครับแล้วก็สร้างไซโก้ขึ้นมาในปี18นะครับซึ่งเริ่มต้นก็คือเป็นธุรกิจของนาฬิกาแขวนนะครับแล้วก็ที่เป็นนาฬิกาพกที่เรียก Pocket Watch เพราะสมัยนั้นยังไม่มีนาฬิกาข้อมือกันนะครับนับถึงตอนนี้ตั้งแต่ก่อตั้งไซโกขึ้นมาเนี่ยก็ร่วมร่วมร้อยสีปีนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากๆแบรนด์หนึ่งของโลกนะครับและในปี1913เนี่ยเขาก็ได้ผลิตนาฬิกาข้อมือเรือนแรกของไซโกขึ้นมาที่ใช้ชื่อว่าไซโกรอเรลนะและหลังจากที่เขาได้สั่งสมความรู้ผลิตนาฬิกามาหลายรุ่นเขาก็ถึงเวลาที่เขาจะยกระดับความเป็นลักชัวรี่ขึ้นมานะครับก็เลยล็อนช์แกรนไซโกขึ้นมาในปลายปี1960นั่นเองนะครับถึงปีนี้ปี2023เนอะแกรนไซโกก็ถือกำเนิดมาร่วม63ปีแล้วนะครับโอเคพอเรามาดูปอดคร่าวๆแล้วเรามาดูนาฬิกาเรือนี้กันดีกว่าเดี๋ยวผมอันบ็อกไปพร้อมๆกันนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นกล่องกระดาษนะครับที่ปิดลายด้วยหนังหรูสวยมากๆนะครับแล้วก็มีสีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะก็คือสีน้ำเงินแล้วก็สีเทานะครับแล้วมีโลโก้แกรนไซโกอยู่นะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเรามาดูข้างในกันนะครับเปิดกล่องออกมาอย่างแรกที่เราเห็นเลยก็คือก็เนี่ยจะมีกระดาษที่เป็นเหมือนกระดาษสานะครับเปิดออกมานะครับก็จะมีกล่องที่เป็นกล่องหนังแกรนไซโกอยู่ข้างในนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับนะครับด้านในก็จะมีตัวที่เป็นสลีฟสำหรับใส่ใบรับประกันเนาะแล้วก็มีคู่มือนะครับมาดูตัวกล่องนี่คือกล่องของแกรนไซโก g r e e n e v a o เรนนี้นะครับก็เป็นกล่องหนังผิวสัมผัสก็ดีเนียนนะครับแล้วก็เป็นสีน้ำเงินครับแล้วก็มีสกรีนคำว่าแกรนไซโกก็เป็นสกรีนแบบปั๊มลงไปด้วยเนาะเรียกว่าดูหรูเลยนะครับดูหรูเลยจริงๆนะครับคือสัมผัสก็รู้เราเป็นนาฬิกาหรูนะครับโอเคคราวนี้มาเปิดกล่องโอเคนี่ครับก็จะเห็นนาฬิกาเรือนี้อยู่เดี๋ยวผมเอาให้ดูเนาะตัวกล่องก็จะมีโลโก้ Grand ไซโกนะครับแล้วก็มีสิงโตอยู่ตรงกลางนะครับครับและนี่คือ Grand ไซโก Green e v a o Spring Drive GMT Triple Time Zone นะครับนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางจะใหญ่นิดหนึ่งก็คืออยู่ที่44มิลิเมตรนะครับมีความหนาอยู่ที่ 14.7 มิลลิเมตรนะครับคือมิติเนี่ยเรียกว่าไม่เล็กเลยเพราะว่าในการสปอร์ตส่วนใหญ่ก็จะเป็น40 41 42ใช่ไหมแล้วก็ความยาวรับทุลักเนี่ย 50.8 มิลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยความยาวตรงนี้จะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรามาดูบนข้อมือแล้วจะรู้ว่าไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดมันใส่ง่ายกว่าที่คิดเดี๋ยวเราค่อยมาดูบนข้อมือกันอีกทีหนึ่งนะครับคืออันแรกเลยเนี่ยที่ต้องสะดุดตาทุกคนมากๆเลยเนี่ยนอกจากเข็มที่สะกดวิญญาณอยู่แล้วนะทุกคนที่รู้จักแกรนไซโกเนี่ยจะรู้แต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยสปริงไดฟ์เนี่ยเป็น,นกลไกที่
เรียกว่าเป็นนวัตกรรมมากๆนะครับแล้วก็ทําให้เดินได้เที่ยงตรงคือเที่ยงตรงมากๆระดับต้นๆของโลกเลยนะครับที่สําคัญสําหรับเราเนี่ยโอเคบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออการเที่ยงตรงมันสําคัญมากนะแต่ว่าเวลาเราดูเข็มอะเข็มมันไม่ได้เดินอะมันลอยไปอย่างเงี้ยมันกวาดไปแบบแล้วทุกคนก็จะอึ้งและที่เขาบอกสกปรกวิญญาณเพราะทุกคนก็จะต้องนั่งจ้องมันอย่างเงี้ยเป็นสตันไปกับเข็มที่มันเดินได้งามมากๆนะครับอันนี้เป็นหนึ่งอันที่ทุกสปริงไดฟ์ของแกรนด์ไซโกมีอยู่แล้วแต่อันหนึ่งที่พิเศษสําหรับเดือนนี้มากๆคือหน้าปัดครับอย่างที่เขาบอกนะเขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงสั้นๆอะ่ะเป็นฤดูร้อนช่วงสั้นๆของภูเขาโฮทากะในจังหวัดนางาโนะเนี่ยซึ่งมันจะเป็นเขียวชะอุ่มอยู่แค่ช่วงสั้นๆในฤดูร้อนเท่านั้นนะครับแต่ความเขียวชะอุ่มอันนี้มันเขียวแบบสดใสมากๆมันไม่ได้เขียวแบบป่าบ้านเรานะมันไม่ได้เขียวแบบเขียวอมเหลืองอะเออนึกออกไหมไม่ได้เขียวแบบปลาดิบชื้นไม่ได้เขียวแบบปลาเป็นจะพันมันมันเขียวแบบเป็นเป็นเขียวที่มีความเย็นอยู่ที่ไปในทางที่มันเย็นฉ่ําสบายอะผมว่าเขาเลือกโทนสีได้สวยแต่ว่าที่สวยกว่าโทนสีเนี่ยคือตัวมิติของหน้าปัดด้านในคือเรามองไปเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันขยับได้ตลอดเวลาเพราะว่าเวลามันกระทบแสงในมิติต่างๆเนี่ยสมมติเราขยับข้อมือไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ภาพหรือว่าหน้าปัดตรงนี้มันเหมือนภาพที่เคลื่อนไหวได้นะครับมันทำให้เรือนนี้มันดูน่าประทับใจมากๆอันนี้คืออย่างแรกเลยนะที่เห็นนะครับอันที่2เนี่ยสิ่งที่แปลกกว่านาฬกายี่ห้ออื่นที่เราเห็นนั่นคือว่าตัวเม็ดมยมนะครับเขาจะมาอยู่ที่4นาฬิกาปกติก็จะอยู่ที่3นาฬิกาเนาะอันนี้มันทําให้เกิดความแตกต่างขึ้นมาแต่อันที่สําคัญนะที่เวลาใส่แล้วรู้สึกได้คือว่าพอเม็ดมยมมันย้ายมาอยู่ตรงนี้มันทําให้มันไม่กดกับข้อมือคือถ้ามันอยู่ตรงบริเวณเดิมในสามนาฬิกาเนี่ยบางทีเวลาเราขยับข้อมืออย่างเงี้ยถ้าเราใส่ใกล้ๆตรงมือเนาะตัวเม็ดมยมเนี่ยโดยเฉพาะเม็ดมยมที่ใหญ่เนี่ยมันจะจิ้มเข้าไปอยู่ที่มืออย่างเงี้ยแต่หลายคนอาจจะเป็นนะก็จะเป็นลอยแดงๆอยู่ตรงนี้ตลอดแต่พอเขาหลบเม็ดมยมมาอยู่ที่4นาฬิกาเนี่ยมันก็เลยทําให้มันเวลาเราขยับข้อมือขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเม็ดมยมก็จะไม่จิกเข้าไปที่เนื้อของเราอันนี้เป็นการออกแบบที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับเม็ดมยมเนี่ยก็จะมีแกะสลักครับว่าโลโก้ของแกรนด์ไซโกอยู่ด้วยเช่นกันนะครับอีกอันนึงเนี่ยมันทำให้ภาพรวมของนาฬิกาเนี่ยมันดูไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าเกิดเม็ดมยมอยู่ปกติอยู่ที่3นาฬิกาเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาอย่างนี้ใช่เพราะมันอยู่ในจุดที่กว้างที่สุดของนาฬิกาแต่พอมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเคสเนี่ยมันทําหลบเข้าไปอย่างนี้แล้วพอมันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้นาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้ดูใหญ่หรือกว้างจนเกินไปนะครับอันนี้คือข้อดีของเม็ดมยมที่หลบมาที่4นาฬิกาแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออมันดูไม่สมมาตรมันควรจะอยู่ตรงนี้อะไรอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะแต่ผมว่ามันเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆนะครับอันต่อมาด้วยความที่นาฬิกาเหลือนี้เป็นนาฬิกา GMT ที่เป็น Triple Time Zone นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนอันแรกต้องมีเข็ม GMT อยู่ละอยู่ตรงหน้าปัดนะครับเข็ม GMT ก็จะเป็นหัวลูกศรสีขาวชัดเจนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องมีสําหรับนาฬิกา GMT ตัวจริงก็คือตัวขอบเบสเซลที่หมุนได้นะครับก็จะหมุนได้ทั้ง2ทิศทางเนื่องจากเป็น GMT เนาะจะไม่ได้เป็นแบบนาฬิกาดำน้ำซึ่งจะหมุนในทิศทางเดียวนะครับแล้วก็เขาทำสีได้แปลกมากนะปกติเวลาเราเจอ GMT เราก็จะเจออาจจะเป็นดำขาวถ้าเล่นสีหน่อยก็จะเป็นแดงน้ำเงินน้ำเงินดำอะไรอย่างนี้นะแต่นี้เป็นเขียวขาวซึ่งมันเป็นเขียวเฉดเดียวกันกับหน้าปัดนะครับก็เลยทำให้เข้ากับหน้าปัดได้ดีมากๆเพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นเนาะว่าแบบเอ้ยทำไมตัวขอบเนี่ยมันดูเงาจังมันเป็นเซรามิกหรือเปล่าจากอะไรอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเขาใช้แซฟไฟร์นะครับประกบอยู่ด้านหน้าอีกทีงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเงาสวยแล้วก็ทนมากๆนะครับด้วยความที่กระจกหน้าปัดเนี่ยมันเป็นแซฟไฟร์อยู่แล้วนะแล้วพอตัวขอบเบสเซลเป็นแซฟไฟร์เพราะฉะนั้นมันก็คือวัสดุที่เป็นประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกบางทีมันจะเหมือนกับเป็นพื้นเดียวกันอะ่ะเพราะด้วยความที่มันเป็นวัสดุเดียวกันถ้ายกตัวอย่างนะถ้าสมมุติอันนี้เป็นแซฟไฟร์นี้เป็นเซรามิกเนี่ยมันอาจจะทําให้เห็นความแตกต่างของหน้าปัดแต่นี้เวลาดูเผื่อๆเนี่ยมันเงากลมกลืนเป็นแผ่นเดียวกันว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับจุดสังเกตอีกอันหน
ได้เต็มที่มันจะได้อ่านเวลาได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็เลยทําให้สีเขียวมันลงมาเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นดีเทลในการออกแบบตัวขอบเบเซลนะครับคราวนี้ดูตัวหน้าปัดนะฮะเนื่องจากกลไกการทํางานของเลนเนี่ยเป็น GMT แท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเข็ม GMT หรือกระเข็มชั่วโมงเนี่ยหรือว่าการตั้งวันที่เนี่ยก็คือจะอยู่ในล็อกเดียวกันก็คือว่าทุกครั้งที่เราหมุนเนี่ยเข็มชั่วโมงเนี่ยจะไป1ชั่วโมงเสมอนะครับโดยที่ใครจะตั้งวันที่เนี่ยก็คือจะต้องหมุนเข็มชั่วโมงเนี่ยให้ครบ24ชั่วโมงก่อนนะครับวันที่ก็จะเปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนขึ้นหน้าหรือจะเปลี่ยนถอยหลังก็ได้นะครับข้อดีของการเปลี่ยนอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราไปประเทศไหนหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนไทม์โซนเนี่ยมันสามารถที่จะดึงออกมา1คลิกนะครับแล้วก็หมุนเฉพาะชั่วโมงเปลี่ยนได้เลยวินาทียังเดินปกตินาทียังเดินปกติเพราะฉะนั้นเวลาจะเที่ยงตรงเสมอนะครับแล้วก็เวลาที่ประเทศต้นทางหรือโฮมทาวของเราเนี่ยเราก็ดูที่เข็ม GMT ได้นะครับเรามาดูดีเทลบนหน้าปัดกันดีกว่าก็คือตรง4นาฬิกาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันของวันที่นะครับเป็นพื้นสีขาวตรงสีสีดำนะอยู่ตรง4นาฬิกาตำแหน่งเดียวกับเม็ดมะยมเป๊ะเลยนะครับก็ทำให้มันดูสมมาตรมากขึ้นนะครับ Grand Cycle Green Eva o เดือนนี้เนี่ยใช้เครื่องที่เป็นคาลิเบอร์ 9R 66นะครับซึ่งสำรองพลังงานได้ยาวถึง72ชั่วโมงก็เทพมากๆเดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับทั้งๆท,ที่เป็น GMT ด้วยนะแล้วก็เป็นสปริงไดรฟ์ด้วยตัวสำรองพลังงานเนี่ยเราดูจากเกวัตที่อยู่ตรงบริเวณ9นาฬิกานะครับก็จะเหมือนถังน้ํามันในรถยนต์นะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นศูนย์นะครับพอถ้าเกิดลานมันเต็มเนี่ยมันก็จะลงมาที่ด้านล่างสังเกตดูว่าถ้าเต็มมันก็จะเป็นขีดสีเข้มเนาะแล้วเกิดด้านบนก็จะเป็นขีดไม่ได้มีแถบนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าบางทีเราไม่ได้ใส่หลายวันเนี่ยเรากลับมาดูเราก็ดูว่าเอ๊ะเราต้องขึ้นลานเพิ่มไหมเราต้องไปเพิ่มพลังงานให้เขาไหมอะไรเงี้ยเราดูจากเกวัตตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่ามันยังเยอะอยู่เกินครึ่งอยู่ก็ยังไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากๆนะครับทําให้ดูแลได้ง่ายมากๆนะครับคราวนี้ความถามว่าเฮ้ยแล้วสปริงไดที่บอกมันแม่นยำเนี่ยมันแม่นยำหรอคือโดยปกติเนี่ยถ้าเป็น COSC หมายถึงว่ามาตรฐานความแม่นยำทั่วไปมันก็จะบวกลบ5วินาทีต่อวัน6วินาทีต่อวันอะไรอย่างนี้เนาะแต่สปริงไดรฟ์เรือนนี้เนี่ยบวกลบ15วินาทีต่อเดือนนั่นแปลว่าเฉลี่ยเนี่ยบวกลบเนี่ยไม่ถึง1วินาทีต่อวันนะ15วินาทีต่อเดือนก็คือประมาณครึ่งวินาทีต่อวันเท่านั้นเองถ้าเทียบกับว่าบวกลบ5กับบวกลบครึ่งวินาทีเนี่ยแสดงว่ามันเจ๋งกว่าร่วมร่วม10เท่าเลยนะหมายถึงว่าการเที่ยงตรงของเรือนนี้คือเที่ยงตรงกว่านาฬิกา COSC ทั่วๆไปถึงเกือบ10เท่าเลยทีเดียวอันนี้ถือว่า Amazing มากๆนะครับตรง12นาฬิกาจะมีโลโก้ GS อยู่นะครับ GS จะเป็นติดลงไปนะครับซึ่งจะทำให้เกิดมิติขึ้นมาจากตัวหน้าปัดสีเขียวนะครับซึ่งสวยมากๆนะครับแล้วก็มี Printing Grand Cycle นะครับที่จะเป็นสีออกเงินนะครับแล้วก็ด้านบริเวณ6นาฬิกาก็จะมี Printing คำว่า Spring Drive แล้วก็ GMT อยู่ด้วยเช่นกันก็เป็นสีเดียวกันสีเงินเหมือนกันสังเกตว่าเรือนนี้เขาจะคุมโทนค่อนข้างดีนะครับก็คือว่ามีสีเขียวสีขาวสีเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับค่อนข้างที่จะไม่เยอะเลยคือใครที่ชอบสีสันแต่ว่าไม่ได้อยากได้โอ้โหสีเขียวสีแดงสีอะไรที่มันปนอยู่ในหน้าปัดเนี่ยผมว่าอันนี้ค่อนข้างเรียบง่ายมากนะถ้าใครเบื่อในการสีดํานะอยากได้การสีอื่นๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นในการมีสีที่ยังคุมโทนได้ดียังมีเทสที่ดีในการออกแบบอันนี้สําหรับผมนะตัวหลักชั่วโมงนะครับเขาก็จะเป็นการขัดแต่งให้มันแบบเป็นเหลี่ยมถ้าเพื่อนๆดูอินเด็กซ์ของชั่วโมงแต่ละอันนะตัวที่12บสนาฬิกาสนาฬิกาหนาฬิกาแล้วก็เนาฬิกาสจุดเนี้ยก็จะเป็นมาร์เกอร์ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นรูปทรงริมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดตรงตําแหน่งอื่นก็จะเป็นสติ๊กก็คือเป็นแท่งตรงธรรมดาแต่ทุกชิ้นหมายถึงว่าอินเด็กซ์ทุกอันเนี่ยเขาจะมีการขัดแต่งด้วยคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบทำไมอ่ะมันก็แค่ติดลงไปมันไม่น่าจะแตกต่างกันจะไปขัดแต่งลบมุมมันทําไมอะไรเงี้ยแต่การลบมุมเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้เห็นเรือนจริงนะการขยับเครื่องมือนิดๆเนี่ยคือไอ้มุมเหลี่ยงมุมพวกนี้นี่แหละมันคือสิ่งที่ทําให้เรือนเนี้ยมันดูหรูมากๆเพราะมันเล่นกระแสงมันเหมือนกับเพชรที่เขาเจรไนแล้วก็สร้างเหลี่ยมมุมให้เพื่อให้เล่นกับแส
นี่แหละนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนอื่นกันบ้างนะครับอีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นของแกรนไซโกมาทุกเรือนนะครับแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของการออกแบบของเขาเอาไว้อย่างนี้ดีกว่านั่นก็คือการขัดแต่งตัวเรือนนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันบอกถึงคราฟแมนชิพของในกาเรือนนั้นๆนะงานฝีมือความทุ่มเทของการทําตัวเรือนนาฬิกานะครับอย่างเรือนนี้เขาก็ใช้การขัดแต่งตัวเรือนแบบสารัสึนะครับซึ่งก็จะอยู่ใน Grand Cycle อยู่แล้วนะครับก็นั่นก็คือว่าเขาเลยมีการขัดแต่งหลายแบบด้านบนที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาก็จะขัดแบบด้านเป็นแบบแฮร์ไลน์นะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามเนอะแต่มันเป็นฟังก์ชันเพราะว่าด้านนี้มันเป็นด้านที่เราจะต้องโดนกระทบนู่นกระทบนี่แล้วเป็นด้านที่เรามองนาฬิกาอย่างเงี้ยแดดหรือว่าแสงว่าจะสะท้อนเข้าตาเพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยโดยเฉพาะนาฬิกาสปอร์ตนะเขาจะไม่ขัดเงากันเพราะว่าอันที่1เนี่ยมันทําให้เป็นดูเป็นรอยได้ง่ายอันที่2คือว่ามันก็จะสะท้อนแสงเข้าตาได้ด้วยนะครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยเขาจะมีการขัดลบเหลี่ยมลบมุมซึ่งแกรนไซโกเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือดีไซน์ของตัวเรือนเนี่ยจะดูแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็เป็นแบบเป็นสันเป็นเหลี่ยมเป็นคมแบบชัดเจนมากไม่ได้แบบมาย้วยย้วยอ่อนอ่อนให้เราดูนะครับก็คือเข้มแข็งมากๆและจริงๆฟิลลิ่งของทุกอย่างก็จะดูโซลิดมากๆนะครับแต่ด้านข้างเนี่ยเขาก็จะขัดเงาคือถ้าเหลือนนี้อยู่ดีๆเขาไม่ขัดแต่งตัวเรือนเขาปล่อยเรียบๆหมดเลยหรือขัดเงาก็ขัดเงาหมดขัดด้านก็ขัดด้านหมดไม่มีการลบเหลี่ยมไม่มีการขัดแบบสารสื่อแบบนี้มันก็จะดูแบนมากๆนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะดูทั้งหมดเน่ยเป็นก้อนเป็นก้อนเหล็กก้อนหนึ่งมันจะไม่ได้ดูมีรูปทรงแต่พอมีการขัดแต่งตัวเรือนอย่างเงี้ยมันทําให้สายตาเวลาเรามองในการเรือนนี้เนี่ยมันทําให้มันดูมีเชฟมากขึ้นแล้วมันดูสมส่วนมากขึ้นแล้วมันดูไม่หนาไม่ใหญ่ไม่บึกบืนจนเกินไปนะครับอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของงานดีไซน์นะครับแล้วก็แล้วมันทําให้เรือนนี้เวลาใส่จริงๆแล้วมันดูแบบไม่ได้ใหญ่เหมือนนาฬิกา44มิลลิเมตรครับมาดูที่ตัวสายนะครับตัวสายนะครับก็จะแบ่งเป็น3ข้อนะครับโดยที่จะเป็นการขัดแบบแฮร์ไลน์ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นตรงข้อกลางนะครับบริเวณขอบข้อกลางเนี่ยเขาก็จะขัดเงาเพื่อเพิ่มคอนทราสต์ระหว่างทั้ง3ข้อให้มากขึ้นนะครับนะครับบานพับก็จะเป็นแบบล็อกที่อยู่ด้านข้างนะครับคืออันนี้ต้องบอกเลยว่าแข็งแรงมากถ้าเพื่อนๆมาจับเรือนจริงนะมาเห็นสเตนเลสที่เขาใช้นะโอ้โหแบบแข็งแรงมากหนามากแค่จับก็รู้สึกแล้วว่ามันแข็งแรงแล้วก็ล็อกนะครับก็จะมีปุ่มล็อกอยู่ด้านข้าง2ปุ่มเวลาเปิดปิดก็ง่ายนะครับแล้วก็มีปั๊มตราโลโก้ GS อยู่ตรงนี้นะครับผมว่าอันนี้ก็คือพอปิดแล้วก็สวยนะครับแล้วก็โค้งรับกับข้อมือด้วยจะสังเกตว่าด้านด้านในปิดแล้วเนี่ยตัวด้านนี้ก็จะโค้งรับกับข้อมือก็ทําให้ใส่สบายมากขึ้นนะครับด้านหลังนะครับเนื่องจากบรรยากาศสปอร์ตเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็ไม่ได้โชว์เครื่องไม่ได้อะไรนะครับก็จะเป็นด้านหลังทึบนะครับโดยที่ตรงกลางนะครับก็จะมีโลโก้แกรนไซโกที่เป็นรูปสิงโตอยู่นั่นเองนะครับก็คลาสสิกมากมากเช่นกันนะครับคราวนี้จุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือตัวขอบนะเมื่อกี้ที่เกริ่นไว้ตอนแรกเนี่ยเห็นมันเป็นสีขาวสีเขียวธรรมดาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือโหดมากนะเพราะว่าตัวขอบที่เราเห็นสีขาวทั้งหมดเนี่ยเขาใส่ลูมิบรายก็คือใส่พลายน้ํามาเต็มเอียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในการ GMT หรือการดำน้ำทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีพลายน้ำตรงบริเวณอินเด็กแล้วก็ตรงบริเวณเข็มใช่ไหมทั้งเข็มทั้งหมดเนี่ยแต่เรือนนี้นอกเหนือจากเข็มหลักชั่วโมงแล้วเนี่ยเขาใส่พลายน้ำมาเต็มขอบเบเซลด้วยนะครับนั่นคือสาเหตุที่เขาใช้แซฟไฟปิดทับอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยทําให้เวลากลางคืนเนี่ยเรือนนี้โอ้โหแบบเด่นมากๆนะครับคือลูมิไบรท์เนี่ยเป็นสารเรืองแสงของไซโก้เนี่ยเขาเด่นอยู่แล้วนะฉะนั้นใครที่แบบชอบอ่ะคือมันจะมีคนคนคนที่บ้าแบบบางคนเนี่ยถ้าเคยเห็นใครแบบมานั่งทําอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยสองพระเหรอหรือทําอะไรเปล่าก็คืออันนี้พยายามดูพลายน้ำมันอยู่ว่ามันสว่างแค่ไหนเพราะฉะนั้นเรือนนี้ใครที่ชอบดูพลายน้ำเนี่ยจะถูกใจมากๆพอเวลาแบบใส่ไปตอนกลางคืนหรือว่าแบบเวลาดับไฟสมมติขึ้นเครื่องบินตอนกลางคืนพอเขาเปิดไฟอยู่แล้วเขาดับปุ๊บมันจะสว่างแบบโล่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะมันสว่างตัว
แต่ว่านาฬิกาที่เป็น GMT นะครับและมีขอบที่หมุนได้แบบนี้ก็คือจะดูเวลาได้ถึง3 time zone ด้วยกันนะครับนั่นแปลว่าสมมุติเราทํางานธุรกิจต่างประเทศหรือว่าเราทํางานที่ต้อง track ลูกค้าของเราหรือว่าครอบครัวของเราที่ไปเดินทางไปประเทศไหนๆเนี่ยเรามองนาฬิกาเดือนนี้แวบเดียวเนี่ยเรารู้เลยว่าที่นั่นเนี่ยกี่โมงแล้วนะครับคือมันเร็วมากๆแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์จริงๆนะครับคราวนี้เรามาดูแกนไซโก e v a o GMT Spring Drive Triple Time Zone บนข้อมือของผมกันครับครับและนี่คือ Grand Cycle Green e v a o นะครับเป็นเครื่อง Spring Drive นะครับ GMT Triple Time Zone นะครับก็ยาวนิดนึงนะแต่ก็คือเรียกว่าเป็นนาฬิกา GMT ของ Grand Cycle ที่เป็นนิกเนมว่า Green e v a o นะครับคือเนี่ยจากความรู้สึกผมนะที่ดูนาฬิกาอยู่เนี่ยมันสะกดจริงๆอะ่ะคืออย่างแรกนะอันนี้พูดซ้ำแล้วกันนะก็คือเรื่องเข็มวินาทีที่แบบเดินได้นิ่งแบบนิ่งมากๆนะครับแล้วก็หน้าปัดที่เปลี่ยนไปเหมือนแบบมันเคลื่อนไหวได้เวลาเราเจอแสงในมุมตกกระทบต่างๆคือสวยมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอย่างคือว่าเขาให้สีที่คุมโทนได้ดีนะคือผมจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบสีที่มันเยอะๆขึ้นไปอันนี้ถือว่าคุมโทนได้ดีมากแล้วมันทําให้มันดูไม่หลบอ่ะเออดูมันไม่เยอะเกินไปแต่เนี่ยดูบนข้อมือเส้นรอบวง 6.75 นิ้วของผมเนี่ยก็คือเส้นรอบวงปกตินะผมใส่ได้เลยอะ่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งนะที่เขาทําได้ดีมากเพื่อนๆดูมุมนี้นะเนี่ยตัวเคสเนี่ยเขาจะโค้งรับข้อมือคือในการมันจะไม่ได้แบนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเคยเกตเห็นนะแม้มันจะ44มิลเนี่ยตรงเนี้ยแทบไม่มีแก๊ปเหลืออะไรนะมันโอบรับข้อมือผมได้สวยมากอันนี้พอดียังไม่ได้ตัดสายนะเนี่ยมันโอบรับข้อมือได้สวยมากแล้วก็ใส่สบายด้วยถ้าเทียบกับในการเรือนใหญ่ๆอย่าง42มิลอะไรเงี้ยบางทีเรือนนั้นก็จะกางเกินไปแล้วก็ใส่ไม่ได้แต่เนี้ยผมว่าคนที่ข้อมือเล็กกว่าผมอีกสักนิดนึงอะประมาณ 6.5 นิ้วอะไรเงี้ยก็ยังใส่ได้สวยนะครับแต่ถ้าใครใหญ่กว่า 6. ถ้าขึ้นไปเนี่ยสบายอยู่แล้วผมถือว่าเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่แบบใส่สบายแล้วก็มีความหรูในตัวมันไม่ได้ดูสปอร์ตอย่างเดียวอะ่ะคือการไซโก้มันเป็นนาฬิกาท,ที่ต้องลองดูเรือนจริงด้วยตัวเองต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการจับดูนะคือบางทีเราเห็นรูปเนี่ยโอ้ยหน้าปัดสวยจังดูเข็มเดินเรียบอันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนหลักเลยเนี่ยคือเมื่อเราได้สัมผัสเรือนจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานประกอบน้ําหนักของแมทเทียลความโซลิดของชิ้นส่วนต่างๆนะครับการขัดแต่งตัวเรือนการลงดีเทลในหน้าปัดเนี่ยผมว่าเพื่อนๆคนไหนเอ๊ยยังนึกไม่ออกเนี่ยผมแนะนำนะว่าเวลาแกรนเซโก้เามีงานที่ไหนเนี่ยโอ้โหหาเวลาไปดูให้ได้เลยเพราะเขาจะเอานาฬิกามาเยอะมากแล้วเราไปได้ดูเรือนจริงเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าแบบโอ้โหสมแล้วที่เป็นตัวท็อปของฝั่งเอเชียอย่างเรานะครับจากญี่ปุ่นแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วไปเทียบกับฝั่งสวิสอะโอ้โหผมว่าสู้ได้สบายสบายเลยไม่ต้องกังวลเลยเลยคืองานระดับนี้นี่คือระดับโลกจริงนะครับ Grand Cycle Sport Collection SBGE 295 Green e v a o Spring Drive GMT Triple Time Zone เนี่ยเรือนนี้ราคาอยู่ที่ 251,400 บาทนะครับถ้าเราได้เห็นงานทั้งหมดแล้วเห็นนาฬิกาแล้วได้ดูเรื่องเครื่องแล้วได้ดูดีเทลในการทั้งหมดแล้วเนี่ยดูงานประกอบดูงานฝีมือที่อยู่ในนี้แล้วเนี่ยผมจะบอกไม่แพงเลยฟังก์ชัน GMT แล้วก็มีเครื่องยนต์กลไก Spring Drive ที่เป็นนวัตกรรมระดับโลกอันหนึ่งเนี่ยแล้วก็คนที่รักนาฬิกาชอบนาฬิกาเนี่ยแกรนเซโกเป็นแบรนด์ที่ทุกคนควรจะมีไว้หนึ่งเหลือนนะครับครับสวัสดีผมนิดจากการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับ